சாப்டர் செவன் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி பதினெட்டு ஏழாவது பாடத்தை எடுத்துக்காட்டு பதினெட்டின் தீர்வு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் ப்ரூவ் தட் இந்த எலிப்ஸ் அப்புறம் அந்த ஹைப்பர் போலா இன்டர்செக்ட் ஆர்த்தோகோனலி எலிப்ஸும் ஹைப்பர் போலாவும் ஆர்த்தோகோனலாக இன்டர்செக்ட் ஆகும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது பர்பண்டிகுலராக இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் நீள்வட்டமும் அதிபரலையும் செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் என நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தில் போட போகிறோம் இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் என்ன கண்டிஷன் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி மைனஸ் ஒன் பை டி இந்த கண்டிஷன் எடுத்துகிட்டு போட போகிறோம் இதுதான் மெத்தட் நம்பர் ஒன் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது மெத்தடாக இதை வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம போன சம் எப்படி போட்டோமோ அதாவது செவன் பாயிண்ட் செவன்டீன் எப்படி போட்டோமோ அதே மெத்தடில் ஏபிசிடியை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணியும் போடலாம் ரெண்டு மெத்தடும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஈஸியானது இப்போ கண்டிஷன் ஃபார் இது விளைவரைகள் செங்குத்தாக வெட்டிக்கொள்ள நிபந்தனை எந்த விளைவரைகள் எல்லா விளைவரைகளும்லாம் கிடையாது எந்த மாதிரியான விளைவரைகள் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே போல் சிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மாதிரியான ரெண்டு கருவு வெட்டிக்கொள்ள நிபந்தனை என்னென்னா நிபந்தனை என்னென்னா பார்த்தோம் இப்போ தான் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி மைனஸ் ஒன் பை டி வெறும் குவாப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம இந்த ஏபிசிடியை நம்ம கொண்டு வருவோம் ஆனால் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஒன்று கொண்டு வரணும் முக்கியமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷனில் உள்ள ஏபிசிடியை கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டால் அப்படியே டிவைட் பண்ணிடுவோம் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் பை எயிட்டு ஒன் ஆகிடும் எயிட் வந்து இதில் வந்து டூ டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் இப்போ ஒன் பை டூ இதையும் எதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கருவு அதாவது கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஒய் ஸ்கொயரை கம்பேர் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஏவோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ஒன் பை எயிட் பியோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஓகே இதே போல் அடுத்த கருவு எடுத்துக்கோம் அடுத்த கருவு செகண்ட் கருவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதையும் அந்த ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கும் x ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன் ஆகிடும் இதையும் டூ டேபிளில் அடிச்சிட்டோம்னா ஒன் பை டூ வந்துடுது இதையும் அந்த செகண்டு இருக்கக்கூடிய சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோட கம்பேர் பண்ணுவோம் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணோம்னா சிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் உள்ளது என்னென்னா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்புறம் டிங்கிறது அடுத்து உள்ளது மைனஸ் ஒன் பை டூ எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த கண்டிஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா நமக்கு வெரிஃபை ஆனிச்சுன்னா ரெண்டு கருவும் செங்குத்தாக வெட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஒன் பை ஏங்கிறது எவ்வளோது வெறும் எயிட் ஆகிடும் ஏங்கிறது இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எயிட் வந்துடும் ஒன் பை பி அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா டூ மட்டும் தான் வரும் ஒன் பை சிங்கிறது வெறும் ஃபோரு ஒன் பை டீனா தலையில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ வரும் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இப்போ எயிட்டில் டூ போயிட்டுனா சிக்ஸு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதில் என்ன சொல்லிடலாம் அந்த கண்டிஷன் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு அந்த கண்டிஷன் வெரிஃபை ஆனதுனால இந்த ரெண்டு கருவை என்னான்னு சொல்லிடலாம் கட் ஆர்த்தகோணில் இந்த வளைவரைகள் செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து சொல்லிடலாம் இது மெத்தட் நம்பர் ஒன் அடுத்தது மெத்தட் நம்பர் டூ பார்ப்போம் இந்த மெத்தட் படி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் செகண்ட் கர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணுறது முன்னாடி அடுத்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் செங்குத்தாக வெட்டும் புள்ளிய என்ன எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அதை இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடுது எவ்வளோதுன்னா எயிட்டில் ஃபோர் போயிட்டுனா ஃபோர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது
இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இதே ஃபார்மேட்லேயே அப்படியே சப்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை மாதிரி சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக கிராமர் உள்ள யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் கர்வை எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து வகையிடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து எம் ஒன் எம் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட்டை அல்லது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நடக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட் ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பட் டிஒய் பை டிஎக்ஸுங்கிறது மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எயிட் ஒய் டூ டேபிள் அடிச்சோம்னா ஃபோர் பை எம் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ஒய் ஒன் இது எம் ஒன் இதே போல் அடுத்த கருவையும் இதே மாதிரி பண்ணுவோம் அடுத்த கருவு ரெண்டாவது கருவு என்ன கொடுத்தாங்க ஹைப்பர் போலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த கருவையும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா கிடையக்கூடியது டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அந்த போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுது ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் இதை வந்து எம் டூன்னு எடுத்துக்குவோம் எம் டூ ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஒய் ஒன் இது வந்து எம் ஒன் எம் டூ எங்கள் தான் வெட்டி கொள்ளணும்னு நம்ம நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் கரெக்டாக அர்த்த கொள்ள நிலையில் எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணும் எம் ஒன் எம் டூ எடுத்துக்கோம் எம் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒய் ஒன் எம் டூங்கிறது எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஒய் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஒய் ஒன் ஸ்கொயருக்கு எயிட் இருக்குது ஏற்கனவே டு டூ பை த்ரீ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ அதே தான் வரும் மிகவும் எளிதாக ஆன்சர் வந்துடுது மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இதே இதே அப்படியே அடிச்சிடலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன் இப்போ எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன சொல்லிடலாம் இந்த கர்சார் காட்டு ஆத்தோ குணாலி இந்த விலைவரிகள் செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நிரூபிச்சிடறோம் நிரூபிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட கண்டிஷன் வந்து எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் மிகவும் எளிதான இக்குவேஷன்ஸாக இருக்கிறதுனால இது மெத்தட் நம்பர் டூ மெத்தட் நம்பர் ஒன்னில் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னிருக்கக்கூடிய செவன் பாயிண்ட் செவன்டீனில் ப்ரூஃப் பண்ண ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த டூ கருவும் கட்ட ஆத்தோகனாளி அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு மெத்தடுமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்